las superestrellas de la lucha libre a una semana del super evento. Sábado 26 de noviembre en la cancha José Pepín Sextero de Bayamón y el domingo 27 en el Coliseo Luis de Díaz de Aguadilla. Bueno, y estamos aquí para presentar este segundo encuentro en este super programa Guapa y Guapa América Wizard, el diabólico. Enfrentándose al caballo, vamos a ver qué puede hacer Oye, no el caballo. No le falta respeto a este joven que está empezando este deporte. Ese es el nombre de Lucho, el caballo. Que dicho sea de paso, tiene su una experiencia en diferentes circuitos independientes aquí en Puerto Rico, tipo tranquilo. Bueno, bueno, pues entonces está enfrentando a un hombre sumamente peligroso. Que es el diabólico que viene con una mejor condición física. El hombre viene imparable. El diabólico no es una persona desconocida. Un hombre que se defiende bien sobre el cuadrilátero. Una persona sumamente inteligente y está demostrando, dando unas clases de lucha libre a él. Caballo. Míralo en cámara lenta como se lanza a la piscina, no encuentra a nadie, cae de manera aparatosa. Y hablando de clase de lucha libre, tipo, si quiere ser una gran superestrella de la lucha libre profesional, matricúlate a la escuela de lucha libre de Mr. San Juan Tommy Diablo. Información al 787-525-1126. Está lastimado de, de esa plancha. El diabólico aprovecha los momentos para comenzar a patear y a castigar. A patearlo como caballo, como gula al caballo, Oye, que no si no se recupera el caballo. Caballo, no va a tener problemas, pero tiene sus méritos. Firmar un contrato con este señor, el diabólico, es que el hombre tiene ganas de triunfar en este rudo deporte de la lucha profesional. Bueno, y esta noche volvemos a Carolina, la cancha de voleibol, en una revancha. Chiquistar no puede estar en la esquina. Shane de Glamour Boys se enfrenta a The Precious One Gilbert. Precisamente hablando del diabólico, el diabólico, si gana esta noche, puede tener la oportunidad al título del Caribe frente a Carlitos. Exactamente, que va a ganar esta a noche. Va, Yo pero... entiendo que va a ganar esta noche porque el hombre tiene otra posibilidad. Tiene una bola mágica. ¿Tiene... Pero es que, pero mira, el ah. diabólico, un hombre de una gran condición física, es blanco, el otro eh, es prieto. Pero Entonces, no sea racista, ¿sabes? señor. O sea, no entiendo eso, para que tú entiendas, entiendas que la posibilidad la tiene el diabólico. Oiga, ¿qué, qué hace comentario racista? Está buscando mira, altura. Eh. Esto podría ser todo para este oponente. No, y lo vio venir el diabólico. En este, no puede subestimar la capacidad de el caballo que está probando suerte aquí en el Consejo Mundial de Lucha. Ya que estas personas que. que Vienen aquí a buscar, a buscar suerte, se cuidan mucho y se protegen para no quedar mal. Bueno, un parecido inmenso ahí. A... ¡Oh! Y ha comenzado a castigar ahora. Es el momento de él. Vamos a ver, lo lanza contra Cueli. Tremendo el lazo, muy bien aplicado. Y este caballo tiene estatura y tiene peso. Obviamente no tiene mente. Oiga, aquí la capacidad, no. la, tiene, la, capacidad ahora que... la tiene el diablo. Ah, bueno. Bueno, está, está dominando ahora este encuentro con palmetazos al pecho, lo toma por el brazo, lo lleva a la esquina y ahí va. ¡Ay, tremendo el lazo en la esquina del cuadrilátero, muy bien aplicado y sigue la acción el árbitro Gemelo Valga, el que lleva el control de este encuentro. Bueno, se pare la fecha porque vamos a estar esta tarde, esta noche debe decir, en la cancha de voleibol de Carolina se lo ha llevado y... ¡Ay! Yo creo que esto podría ser todo, Wizard. Vamos a ver. Va a buscar altura el diabólico. Está buscando altura. El árbitro está contando. Se va a lanzar y mira ¡Bum! qué plancha. Tremendo, efectiva. Pues le va buscando el conteo de tres. Y esto fue todo a ver Durán. Y como dice para la canción, si yo corriera estaría en el hipódromo. <risa> Esta noche sensacional Carlito se enfrenta una vez más a Diabólico. Diabólico, van dos ocasiones que tratas de salirte con la tuya. Hace dos semanas atrás, cuando hacía pareja. Y la última vez, la semana pasada, cuando nos enfrentamos en una lucha especial, tú y yo, tal vez por lo que lo hiciste la otra vez. Espera un momentito, Carlito. ¿Cómo que una lucha en revancha? ¿Lucha en revancha? ¿Tú qué más pantalones pusiste? Tú sabes bien claro algo. Yo Porque yo sí te voy a meter en el saco. 
de la lucha libre. Después de la pausa, quiero que vean cómo Carlito humilló y derrotó a Chris Masters. Así que sigan pendientes aquí en Superestrellas de la Lucha Libre. 